আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আইন টিভির নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি অনুষ্ঠানে আমরা এই অনুষ্ঠানে কথা বলবো কথা বলি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি আমার বাংলাদেশ পার্টি সহ সকল রাজনৈতিক দলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা বলে থাকি কোন রাজনীতিবিদ কোন দল দেশের কথা বলে আর কোন দল নিজের কথা বলে কোন রাজনীতিবিদ শুধু নির্বাচন করে তার সম্পত্তি বাড়ানোর জন্য এবং আমিত্ব বাড়ানোর জন্য আবার কোন ব্যক্তি নির্বাচন করে জনগণকে সেবা দেওয়ার জন্য এবং সেই সাথে আমরা কথা বলে থাকব ব্রিটেনের রাজনীতি নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা অনুষ্ঠান শুরু প্রাক্কালী আমরা মহান রাবুল আলমিনের কাছে শুক্রিয়া আদায় করতে চাই যে এই দুর্যোগের দিনে এই করোনার দিনে আমরা সবাই ভালো আছি এবং আমরা যারা প্রবাসে আছি আসুন আমরা সবাই মিলে সবাই একত্রিত হয়ে আমাদের বাংলাদেশের জন্য আমাদের আবেগের বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রাণের বাংলাদেশের জন্য দোয়া করি এবং এখানে যে যেখানে আছেন আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বাবা মা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সব প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ করুন তাদেরকে উৎসাহিত করুন তাদেরকে অনুপ্রাণিত করুন তাদেরকে সাহস দিন যাতে করে বাংলাদেশে এই ভয়াবহ যে অবস্থা বিরাজ করছে সেটি থেকে বাংলাদেশের মানুষ সাহসী হতে পারে বাংলাদেশের মানুষ মনোবল আরও সুদৃঢ় করতে পারে এবং বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকে আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমাদের ঐক্যবদ্ধ যে সাপোর্ট সহযোগিতা এটিই পারে একমাত্র এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করতে প্রিয় দর্শক আমরা যদিও রাজনীতি অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকবো ডিবেট অর্থাৎ রাজনৈতিক ডিবেট বিএনপি কি করছে আওয়ামী লীগ কি করছে জামাত কি করছে জাতীয় পার্টি কি করছে কিন্তু একটু ভিন্নভাবে আমরা এখন আলোচনা করব আমরা সম্মিলিতভাবে কিভাবে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারি সম্মিলিতভাবে কিভাবে আমরা কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করতে পারি আপনারা প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটা থেকে এই অনুষ্ঠান দেখবেন এবং আমরা আলোচনা করব প্রবাসে বাংলাদেশে ইউরোপে আমেরিকাতে আমাদের বাংলাদেশিরা কিভাবে আছে কিভাবে রাজনীতি করছে এবং তারা কিভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে আমি আজকে চারজন সম্মানিত রাজনীতিবিদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যারা ব্রিটেনে বসে বাংলাদেশের রাজনীতির কথা বলে থাকে এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে আমি স্ক্রিনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসাইন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শামসাদুর রহমান রাহিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য শাখা এবং বাংলাদেশ যুবলীগ যুক্তরাজ্য শাখা থেকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যুক্তরাজ্য এবং ব্যারিস্টার মেহেদি হাসান তালুকদার উনি হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য আমি বিশ্বাস করি যে আপনাদের কথা সবাই শুনবে এবং বিশ্বাস করি আপনাদের কথা শুনে প্রত্যেকটি দল একত্রিত হবে একত্রিত হয়ে আমরা কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করব আরেকটি কথা যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন একটি প্রভাব এমন একটি প্রচলন বিরাজ করছে যে রাজনীতিবিদেরা রাজনীতি করে থাকে শুধু নিজেদের স্বার্থে নিজেদের প্রয়োজনে দলের জন্য নয় দেশের জন্য নয় জনগণের জন্য নয় আমি প্রথমে যাচ্ছি ব্যারিস্টার মেহেদি আসান তালুকদের আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি এক মিনিটে আপনি কি একটু বলবেন বাংলাদেশে বর্তমান করুণ অবস্থা প্লিজ অনেক ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে যুক্ত করবার জন্য এবং সত্যি আমি কিছুটাও অপ্রস্তুত ছিলাম আমার হয়তো বোঝার ভুলের কারণে আচল্য ফারুককে আবার ধন্যবাদ আজকের এই রাতের অনুষ্ঠানে আমাকে সংযুক্ত করবার জন্য এবং সত্যি মাতৃভূমি নিয়ে কথা বলবার সৌভাগ্য এটা সত্যি এক সময় আনন্দের ছিল আজকে আমরা যখনই মাতৃভূমি নিয়ে কথা বলি একটা বেদনার কথা যে এই মৃত্যুঘাতী অথবা জীবনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে আহ্বান এমন এক করোনা এক ভিন্ন দেশ থেকে শুরু হলো আজকে এই বিদেশি শত্রু কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশে ঢুকে গেল এবং আমাদের এই উনিশ কোটি মানুষের আজকে ঘুম হারাম সেদিক থেকে আমি যেটা বলবো যে সত্যি সত্যি বাংলাদেশ হয়তো বা পারতাম আমরা কিছুটা হলেও একে এয়ারপোর্টে আটকায় ফেলতে অথবা আমরা পারতাম অথবা আমরা হয়তো বা পারতাম হাজি ক্যাম্পের কোথাও না কোথাও একটু সতর্কতার মাধ্যমেও আমরা এই ভাইরাসের প্রবণতা কিছুটা হলেও হয়তো স্তিমিত করে দিতে পারতাম দুর্ভাগ্য হলেও সত্য সেই ছোট জিনিস আজকে বড় আকার ধারণ করলো আজ প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এরকম মৃত্যুর গণনা আমাদেরকে গুনতে হয় এবং দুই থেকে তিন হাজার প্রতিদিন ইনফেকশন সত্যি বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের চাকা কল ঘোরাচ্ছিল পৃথিবীর একটা বিরাট অবস্থানে তার অবস্থান এবং এশিয়া ইকোনমির একটা বিরাট সত্যিকার একটা রাইজিং ইকোনমির যে যে সুনাম সেটা তার থাকলেও আজকের এই ভাইরাস প্রবণতায় এমন একটা উন্নয়নশীল দেশ কিভাবে টিকবে সেটা খুব দুশ্চিন্তার বিষয় কিভাবে আমরা এত লক্ষ গার্মেন্ট শ্রমিকের গার্মেন্টস আমরা বন্ধ রাখবো কিভাবে ওয়ার্ল্ড সাপ্লাই চেনকে আমরা সংযুক্ত রাখবো এবং এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড মার্কেটকে আমরা আবার চাঙ্গা করব অথবা ঠিক রাখবো তাই না আমাদের প্রতিদিনের এক্সপোর্টও আজকে সবকিছুই বন্ধ ধন্যবাদ সত্যি আজকে মাতৃভূমি নিয়ে আলোচনা 
আমরা আশা করি যে সবাই প্যানেলি যারা আসেন সবাই বেশি বেশি করে কন্ট্রিবিউট করবেন আজকের এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে কোনো প্রকার মুক্তি অথবা ওই আউট বার করার জন্য ধন্যবাদ মেহেদি সাহেব আমি আসছি আপনার কাছে যেহেতু রাজনৈতিক আলোচনা আমরা রাজনৈতিক ভাবেই কথা বলবো আমি যাচ্ছি ব্যারিস্টার ব্যারিস্টার বেলায়েত হুসাইন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দালির দলের পক্ষে যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন বেলায়েত ভাই আপনি একটু বলবেন বর্তমান কোভিড নাইনটিন অবস্থা বাংলাদেশে ধন্যবাদ আমাকে আজকের সংযোগ করার জন্য আমি বাংলাদেশ নিয়ে যখন কথা বলি তখন আসলে অল্প পরিসরে কথা বলার মতো অবস্থা আসলে থাকে না কারণ আমরা আমাদের এই কোভিড নাইনটিন আমাদেরকে নতুন ভাবে একটা আত্মপলব্ধির সুযোগ করে দিয়েছে আমরা বাংলাদেশকে যতটা না আসলে বাংলাদেশের মানুষকে বা বর্তমান যে গঠন সমাজের যে মেক আপ এটাকে না আমরা যতটা গর্ব করি আমার মনে হয় এটাতে একটা বড় ধরনের ডেন্ট এই কোভিড নাইনটিন আমাদেরকে দিয়েছে আমরা যখন দেখি দুই ভাই সারা রাত ধরে হসপিটালের ধারে ধারে ঘুরে হসপিটাল খুঁজে চিকিৎসার জন্য ঘুরে তারপরে আট ঘন্টার ব্যবধানে দুজন মারা যায় আবার যখন দেখি সিলেটে একই অবস্থা সারা রাত ধরে মহিলাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে রাতের বেলায় সকালবেলায় মারা যায় বিনা চিকিৎসায় তখন আমাদের একটা আত্মবলুপ্তি জেগে তুলে যে আমরা আসলে কোন দেশে বসবাস করছি যাক এই বিষয়ে কথা বলবো সামনে আপনি ইনিশিয়াল কথাবার্তা বলছেন আমি সেজন্যই বলছি যে আমরা এই আত্মবলুপ্তি থেকে আমাদের জাতির একটা মূল্যায়ন আমাদেরকে হিউম্যান বিং বাঙালির যে শাশ্বত যে একটা সুনাম আমরা গর্ব করতাম যে আমরা মানবিক সেই চেতনাটাকে আসলে আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে সহায়তা করছে আসলে আমরা ততটা মানবিক না এটা এটা বলতে আমাকে অত্যন্ত পেইন দিচ্ছে এটা ঠিক যেমনভাবে প্রযোজ্য আমাদের সরকার তেমনভাবে প্রযোজ্য আমাদের বিশাল একটা জনগোষ্ঠীর মেন্টালিটিকে এইভাবে গড়ে তোলার পিছনে তাদের ভূমিকা ধন্যবাদ তো বেলা সাহেব আমি আপনার কাছে আবার আসছি আমি একটু জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করে আগে আমাদের চারজন অতিথিকে আমি যাচ্ছি এখন অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন সাহেব শুনতে পাচ্ছেন বৈশ্বিক সমস্যা এটা সত্য সারা বিশ্ব আজ স্তম্ভিত বিষয়টা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি যে কথাটা জনগণের প্রতি কমিটমেন্ট বা আমার যে প্রস্তুতি সেই জায়গাটা আমরা মনে করি যে আমরা ওই ধরনের প্রস্তুতি বা জনগণের প্রতি যে কমিটমেন্ট বা এই ব্যবস্থাপনাটাকে যে নিয়ন্ত্রণে রাখা সেই জায়গা থেকে আমরা মনে করি আমরা অত্যন্ত দুর্বল এবং অত্যন্ত ভঙ্গুর অবস্থায় আমরা আছি আজকে আপনি যেই নয়শো পঁচাত্তর জন লোক মারা গেল কি চিকিৎসা নিয়ে মারা গেল তাদের কি সাপোর্ট এই রাষ্ট্র এই সমাজে আমরা দিতে পেরেছি এটা যখন আপনি দেখবেন প্রতিটি মিত্র না হোক একশো জনকে যদি অ্যানালাইসিস করেন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আমরা আমাদের সক্ষমতা আমাদের যে অর্জন আমরা আসলে জনগণের জন্য রাষ্ট্র বলেন বা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা বলেন রাজনীতিবিদ বলেন শিল্পপতি বলেন আসলে আমরা ওইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আছি বলে আমার মনে হচ্ছে না তবু আমি আশা করব যে অনেক বিতর্ক আছে থাকবে অনেক অবহেলা আছে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আমাদের আছে আমরা মুখে বলি এটা এক ধরনের প্রতারণা আমার সীমাবদ্ধতা আছে আমার অভাব আছে আমার কথায় বোঝা গেল অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন সাহেব যে আমরা প্রস্তুত না বাংলাদেশ প্রস্তুত ছিল না এখনো প্রস্তুত করতে হবে বিশেষ করে আইন টিভির এমডি আতাউল্লাহ ফারুক ভাই ওনার সাথে দীর্ঘ সময়ে আমরা বিভিন্ন টেলিভিশনে গিয়েছি এখানে যারা আছেন নুরুদ্দিন অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন সাহেব ব্যারিস্টার মেহেদি আসেন তালুকদার আমার খুবই নিকট এবং আরেকজন ভাই বেলা আসেন ব্যারিস্টার আমরা আসলে এই করোনার কারণে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে কথা বলছি এর আগেও আমরা বিভিন্ন সময় আপনাদের সামনে ফারুক ভাইকে সামনে নিয়ে অন্য টেলিভিশনে 
বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছি এই সুযোগে আজকেও বিভিন্ন দূর থেকে আমাদেরকে একত্রিত করে দেওয়ার জন্য আয়ন টিকি টিভিকে এবং আতাউল্লাহ ফারুক ভাইকে ধন্যবাদ করোনা মহামারী নিয়ে আজকের কথা বলার এমন কিছু নেই আল্লাহর এই জমিনের এমন কোন জায়গা নেই আমার জানা মতে হয়তো তাকলে থাকতেও পারে যেখানে মানুষের মানুষ বসবাস করে সেখানে করোনা যায় নাই গত ছয় মাস থেকে জানুয়ারিতে সৃষ্টি হয়েছিল চায়নাতে ছয় মাস চলতেছে আমি মনে করি পৃথিবীর সব জায়গার মানুষ এই করোনা এবং কোভিড নাইনটিন সম্বন্ধে অবগত ইতিমধ্যে আমরা চার লাখের উপরে মানুষ এই পৃথিবী থেকে এই করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি রাবুল্লাহ আলমের কাছে ধন্যবাদ জানাই আমাদের উনিশ কোটি মানুষের দেশ অর্থাৎ বা আঠারো কোটি মানুষের দেশ অর্থাৎ একশো মিলিয়ন মানুষের দেশে আজকের যে মৃত্যুর হার সেটা হচ্ছে নয়শো আমরা যেখানে এই জনগোষ্ঠীতে আমরা বিশাল আকারে একটা মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল এটা আমি বলি না সরকারের খুব বড় কর্তৃত্ব আছে আব্দুল আলমিনের ইচ্ছা এবং মানুষ আল্লাহই আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন এক্ষেত্রে আমাদের মৃত্যুর সংখ্যা হয়তো আরো কমতে পারতো বা আরো কমবে আমরা যদি আরো সতর্ক হয়ে ধন্যবাদ রাহিন ভাই রাহিন ভাই আমি আসছি আপনার কাছে ধন্যবাদ আমি চারজনের কাছে আসবো আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করবো ওনাদেরকে একই স্ক্রিনে রাখার জন্য চারজনকে কারণ পাশে থাকলে মারামারি করতে পারতো এখন আর মারামারি করতে পারবে না যাই হোক আমি যাচ্ছি একজন কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আপনারা যারা কল করবেন তারা টিভি সাউন্ড কমাবেন এবং আমরা কথা বলছি আজকে কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান কোভিড নাইনটিনের অবস্থা স্পেশালি পলিটিক্যাল কন্ডিশানে আমরা তো ওই বিষয়ে আপনার প্রশ্ন করবেন প্লিজ আমি কলাকে শুনতে পাচ্ছি না আমি যাচ্ছি একটু ব্যারিসে মেহেদি হাসান তালুকদার ব্যারিসে মেহেদি ভাই একটি কথা আমাদের অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন ভাই আমাদের ব্যারিসে বেলা সাহেব বলছেন যে প্রস্তুত ছিল না এখনও প্রস্তুত না কিন্তু আপনার কাছে ছোট্ট একটি প্রশ্ন দিয়ে আমি শুরু করতে চাচ্ছি যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনেক মন্ত্রী আমি শীর্ষস্থানীয় অনেক মন্ত্রী কিন্তু বলেছেন করোনার স্থায়ী তো আমরা বেশি শক্তিশালী এবং আরও অনেকগুলো অনেক মন্তব্য এসেছে এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া তো আমরা অনেক মন্তব্য পেয়েছি এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি তার আগে আমি একদিন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম ভাই পৃথিবী জুড়ে যে করোনা ভাইরাস আমরা সাফার করতেছি আমরা যে রুল অফ ল দেরও এটা একটা আমরা ডায়লগ আছে বাক্য আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ আর মুসলিম যারা এখানে জামাতে ইসলাম জি আমরা কলারকে হারিয়ে ফেলছি আপনারা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করবেন আমরা যেটা চাচ্ছিলাম যে বর্তমান সরকার বিএনপি জামাত আওয়ামী লীগ ওয়াট এভার তারা কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছে বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষকে আমি এটাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব আমি যাচ্ছি ব্যারিস্টার মেহেদি হাসান তালুকদার প্লিজ মেহেদি ভাই শুনতে পাচ্ছেন রাইট আমরা যদি এই কথা বলি যে বাংলাদেশ কতটা প্রস্তুত ছিল অথবা ইনিশিয়ালি কতটা প্রস্তুতির দুর্বলতাই বা ছিল আপনারা প্রথম কথাই বলে রাখবেন এই এই রোগটা কিন্তু কমপ্লিটলি একটা ফরেন বর্ন রোগ এটা বাংলাদেশের কোনো আবিষ্কৃত কোনো রোগ না এটা বাংলাদেশের দোষ অথবা সুনাম কোনোটাই এর মধ্যে পড়ে না তবে বাইরে থেকে আসা এমন একজন রোগ যখন এয়ারপোর্ট হয়ে ঢাকায় ঢুকলো আপনি নিজেও জানেন খুব দুঃখজনক কমেন্ট আমার মন্ত্রী কিন্তু করেছিলেন যে এমন কোনো অ্যাটিটিউড অর্থাৎ বাংলাদেশে যখন তাদেরকে হাজি ক্যাম্পে অথবা কোথাও থাকার অনুরোধ করা হলো ইটালি থেকে আসা আমাদের যারা বিদেশি আমাদের যারা বাংলাদেশি যারা ওখানে থাকেন তারা এমন বিহেভ করলেন বাংলাদেশের প্রতি যে তারা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের এমন কোনো অবস্থা ওনারা দেখেন নাই বিল্ডিং এ তাদের এসি নাই তাদের ফার্স্ট ক্লাস কোনো কন্ডিশন নাই এমন এক অ্যাটিচিউড করলেন মন্ত্রী তখন বাধ্য হয়েছিলেন বলতে আপনার কি নবাব চাঁদা প্রথমে একজন বেদনাদায়ক নাগরিককে এই কথা বলা যায় না কিন্তু সেই কথাই আমরা ঘুরে ফিরে যাই এই ব্যর্থতার শব্দটা আমরা যারা এটাকে কষ্ট করে নিয়েছিলাম যে না আমাকে কেন হাজি ক্যাম্পে থাকতে হবে বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ যারা আপনি আমার এবং প্রত্যেকটা মেহেদি ভাই মেহেদি ভাই মেহেদি ভাই আমি আমি একটু হোল্ড করি আপনাকে তারা হাজি ক্যাম্পে থাকতে মানে না করে নাই কিন্তু হাজি ক্যাম্পে যদি আপনার মাকরসা থাকে হাজি ক্যাম্পে যদি ইঁদুর থাকে হাজি ক্যাম্পে যদি শ্যাওলা থাকে কমেন্টের মধ্যে বা টয়লেটের মধ্যে বা শোয়ার রুমের মধ্যে সেখানে কি আপনি থাকবেন 
অনেক ধন্যবাদ এখন ইদুর অথবা মাকরসা যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি যদি কথাও বলি হ্যামিলনের বাইশ পাপের গল্প কিন্তু লন্ডনেই থাকা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ইদুর যদি বেশি থাকে সেটা ইংল্যান্ডে সেটাও বড় কথা না বাংলাদেশের মানুষ আমরা যারা কৃষি খাবার অথবা আমরা যারা কৃষি মাত্রিক বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও ইদুর থেকে আমাদের যে যে আমরা ছোটকাল থেকে এর সাথে আবার অনেকের এটা এটা এলার্জিও থাকতে পারে মাকরসা দেখলে উনি ঘুম বন্ধ হয়ে যাবে তিন দিনের এটা এরকম অনেকেই আছে অথবা একটা ছোট প্রাণী দেখলেও হয়তো বা সে ভয় পেতে আপনি সেটার বিরুদ্ধে না বা এটা বুঝতে হবে যে এতে তার ব্যবস্থা ছিল কি না ওখানে শিশু ছিল মহিলা ছিল নুরুদ্দিন ভাই মেহেদি ভাই শেষ করুক আমি আপনার কাছে আসছি আমি আপনার কাছে আসতেছি উনি শেষ করুক দেন আপনি আপনাকে দিচ্ছি বলেন মেহেদি ভাই বলেন আমার মনে হয় যারা বিদেশে থাকেন তারা অবশ্যই আমাদের সম্মানিত বাংলাদেশি নাগরিক এবং তারা সত্যি আরো বেশি রিসপেক্ট পাওয়ার কথা যারা বাংলাদেশের কোনো চাকরি অথবা ব্যবসা অথবা কোনো জায়গায় তারা দখল করেন না সুতরাং এই দুর্দিনে মাতৃভূমিতে ফিরে যাবেন এটাও অন্যায়ের কিছু না আমার মনে হয় একটু যদি তারা আন্তরিক হতেন একটু যদি তারা বলতেন যে আমরা হোটেলে থাকবো বা আমরা আলাদা বাড়িতে থাকবো তারা অনেকেই এয়ারপোর্ট থেকে পালিয়ে গেলেন আপনি জানেন কিনা যে তখন কি আমাদের এয়ারপোর্টে স্ক্যানিং সিস্টেম ছিল আমার যদি সেটা নাও থাকে কিন্তু আপনি জানেন যে আপনি রোগ নিয়ে আসতেছেন এটা হলো কমপ্লিটলি এক্সপ্লোসিভ আপনি সেই রোগ কিন্তু লন্ডনেও আনা হয়েছে আমরা কিন্তু স্যার এই কথার বিরুদ্ধে না বাংলাদেশের থেকে এই ইটালি থেকে যারা আসলেন তারা এতটাই বেশি রকমের তারা কনসার্ট যে তারা হয় একবার চাইলেন মাতৃভূমিতে যাবেন একবার চাইলেন লন্ডনে তারা আসবেন সারা পৃথিবীতেই তারা যেখানে আচ্ছা ধন্যবাদ মেহেদি ভাই আমি এই বিষয়ে কাউকে মানা করে না যেভাবে যাওয়ার কথা থাকার কথা মানার কথা সেটা মানে নাই এই জন্যই আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে মেহেদি ভাই যেদিকে আর্গুমেন্টটা নিয়ে গেছেন এটা সম্পূর্ণ একটা অবাস্তব এবং খুবই একটা সাইড টক মূল ইস্যুটা হচ্ছে আপনি দেখেন যেই সময় সরকারের উচিত ছিল এই করোনা কিন্তু ডিসেম্বর থেকেই আপনি সবাই জানে যে এটা একটা কন্টেজিয়াস রোগ এটা ছড়াইতে পারে এবং ডিসেম্বর থেকেই যখন উহানে এটা ব্যাপক আকার দেখা দিল সারা ওয়ার্ল্ডে একটা প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা কিন্তু মানুষ নিতে শুরু করলো আমরা কি করলাম ওই সময় আমরা কিন্তু মার্চে তখন আমরাও একটা নিয়ে ব্যস্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা বাবজানের জন্মদিন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমাদের তখন সকল গভর্নমেন্ট অ্যাপারেটেস গুলো জন্ম শত বর্ষ নিয়ে ব্যস্ত কোথায় মোদি আসবে কোথায় কে আসবে আমরা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত বুঝছেন এই যে উনি আমার মনে হয় কি ওনারা যে বিদেশিদেরকে দায়ী করে একটা পরিসংখ্যান দিই আপনাদেরকে বাংলাদেশ থেকে চায়না চায়না হচ্ছে উৎপত্তি স্থল চায়না বাংলাদেশ থেকে সবার আগে ফ্লাইট বন্ধ করা উচিত ছিল চায়নার কিন্তু চায়নার ফ্লাইট বন্ধ হয়েছে সবার পরে আপনি এই জিনিসটা কিন্তু কেউ বলে না আপনি ইউকের ফ্লাইট আপনার ইটালির ফ্লাইট হ্যাঁ আপনি তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে নেবেন তাদের ব্যবস্থা ইয়ে করবেন তাদের শিডিউল ফ্লাইটে যারা ছিল তারা আসছে এমন না যে ইটালি থেকে স্কেপ করার জন্য তারা গেছে আবার কেউ এটা মনে করে যায় না যে আমার করোনা হয়েছে আমি বাংলাদেশে চলে যাই বিষয়টা এটা না তারপরে এখন যেটা হচ্ছে আমরা এই যে বিদেশিদেরকে উনি যে যেই কথাগুলি আমাদের মন্ত্রী বললেন এটা জঘন্য নবাব নবাবজাদা বলা এই এই বিদেশিদের ফরেন রেমিটেন্স বাংলাদেশের বিশাল একটা সোর্স আজকে এই বিদেশিদেরকে এভাবে কথা বলা এবং যেই ট্রিটমেন্ট আপনারা ফেসবুকে দেখেছি আমরা তাদেরকে করা হয়েছে এটা জঘন্য এর কারণ হচ্ছে একটা আমার তো মনে হয় ওনাদের একটা সুযোগ এসে গেছে এখন বর্তমানে এই করোনাকে কেন্দ্র করে ওই ওই কথাটা আমি আপনার যেটা দিয়ে শুরু করেছেন যে করোনার চাইতে আওয়ামী লীগ শক্তিশালী আমি এটার সাথে একমত ওই মন্ত্রীর সাথে কারণ ওনাদের রাষ্ট্রপতি 
सेतु हॉस्पिटल ज्ञान फिर जिज्ञास कर लो भाई मंत्रा महामार पृथ्वी मानुषा बुझे दूस ना खुजे कठिन समय राजनीतर समय मज्जागत अभ्यसंद खराब समय मानुषारा मुक्ति राजनीति करी बेलाद भाई भाई कनुजन प्लिज राजनीति सर आसि राजनीतर दिखे अपनी जो चान मानुषे 
বাংলাদেশে আজ থেকে তিন মাস আগে এই প্রবাসীদের কোয়ারেন্টাইনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তারা ওটারও বিরোধিতা করছেন কিন্তু এই বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশে যেখানে আগেই বলেছি সিক্সটি সেভেন মিলিয়ন মানুষ আমরা এখানে এখানে চল্লিশ হাজারের উপরে মানুষ মারা গেছে আমাকে একটা মিনিট দেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হচ্ছে আমেরিকা সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে সেই গৈমটা যদি তাদের প্রাপ্ত তাহলে আমাদের একশো মিলিয়ন মানুষের দেশে এখনো এক হাজার মানুষ মারা যায় নাই তারপরও তারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন কে কিভাবে কথা বলছেন চিকিৎসা মারা গিয়েছে কিনা সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টর আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করছি বেঁচে আছি এটাই এটাই বড় কথা চিকিৎসার দরকার নাই এটা হবে কেন আপনার একজন নাগরিক আপনি অসুস্থ হলে আপনার চিকিৎসার একটা অধিকার আচ্ছা আমি দুজনকে একটু ধন্যবাদ জানাই রাহিম ভাই এবং বেলায়ত ভাই আমি ধন্যবাদ জানাই আমি একজন কলার কাছে যাচ্ছি রাহিম ভাই আমি আসছি আপনার কাছে একটু পরে রাহিম ভাই একটু আমি আসছি কলার আসসালামু আলাইকুম মহামারী সমস্যা সারা দুনিয়াই দলের আমরা যদি এক দলে আর দলের মানে গুণ দুষ্টা থাকাই তিনটা হবে না আমি মনে করি যেমন ধরুক আমরা ইংল্যান্ড থাকি আমেরিকা থাকি যে ডোনেট করছি বা আপনি ব্যক্তিগত করছেন বা সংগঠন মাঝে করছি আমরা বাংলাদেশেও করছি প্রত্যেকের আত্মীয় স্বজনদের দিছি আহ এইরকম দেওয়াইতে অনেক যার কারণে বাংলাদেশে অনেক গরিব যারা বা যারা নিজি পিপুল তারা হেল্প পাইছে এইগুলা নিয়ে আমরা চিন্তাধারাটা দেখা এটা সরকার ধরেন আওয়ামী লীগ আমিও তো আওয়ামী লীগ ফসল করি এটা ঠিকও আছে আমি করতাম স্কুল জমানাতে করছি ছাত্র জীবনে বাংলাদেশে করছি কিন্তু এর মানি না যে আমি বিএনপি রে হেট করব বিএনপি তো আমার ক্লাসমেট আছিল আমার বন্ধু এখনো বিএনপি আছে জামাত ইসলাম আছে এর মানি না তারা আমরা হেট করি হেট করতাম মানে আমি যে জিনিস করব ওটা তারা বুঝাই তাদের ওটা করলে মনে হয় ভালো হইব তারা যদি আমার সার দে দিব না দিলে নাই তার কোনো ব্যাপার না এখন আওয়ামী লীগ বর্তমানে আসুন পজিশনও আওয়ামী লীগে যেটা করে ওটা আমরা সহযোগিতা করতাম প্লাস এডিশনের ওয়ে আমরা একটু হেল্প করি না আমরা এখানে তর্ক বিতর্ক না করি আওয়ামী লীগ রেহিত করি বিএনপি রেহিত এইগুলো না করিয়া এটা মহামারী বাই এটা এমন নয় আরো বাই হয়েছে মনে হয় খুব সম্ভব আওয়ামী লীগ সাপোর্টার যে আমরা আওয়ামী লীগে এই যেটা হয়েছেন করোনা ভাইরাস থাকি কোভিড নাইনটিন থাকি আওয়ামী লীগ পাওয়ারফুল আসলে আরো আমি মনে করি না এটা আমার পার্সোনাল ভিউ যে এটা মনে করি না এটা আমরা হওয়া ঠিক না কারণ এই যে করোনা ভাইরাস আমি রিলিজিয়াস পার্সন আমি বিশ্বাস করি এটা আল্লাহর তরফ থাকি এটা হয়েছে যার কারণে আপনি দেহ কথাই আমরা জন্ম আমার তো প্রায় নিয়ারি সাইট হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত কোনোদিন মক্কা মদিনাতে নমাজ ছাড়া হয়েছে না কিন্তু এবারে হয়েছে এর মানে রইল আমি মনে করি যে আল্লাহ এটা দিত যে দেখো আমি দেশ হইরাম না যে ওই দেশ ওই দেশ মন্ত্রী মিনিস্টার বলে তোমরা থাকি আমি বড় আছি এখনো তোমরা বুঝো আমি এক ইশারা দিন এই কিতা হতাম পারি ওটা হচ্ছে আমরা মনে করি ইমানটা রাখা বালা যেটা আল্লাহ তরফ থাকে হয়েছে আমরা গৌরব হইয়া আল্লাহ আল্লাহ করতাম বাচ্চেন চলে লইয়া বাচ্চেন চলে যে করতাম ওটা করি আর যে পার্টি আছে তারে ওই পার্টি দিয়ে আমরা সহযোগিতা ধন্যবাদ আপনাকে ব্যক্তিগত লং ওয়ে বাই বিএনপি আসলা জামাত ইসলাম আসলা হল আসলাম আমরা তো এক দলীয় হল সবে এখানে কন্টিনিউ হইয়া আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ যে কথাটি বলছেন আপনি অবশ্যই এই মুহূর্তে এই মহামারী সময়ে আমরা বিএনপি আওয়ামী লীগ জামাত জাতীয় পার্টি সহ প্রত্যেকটি মানুষ একত্রিত হবে এবং একত্রিত হয়ে মোকাবেলা করতে হবে কলার পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার টিভি সাউন্ড একটু কমাল প্লিজ আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আপনি একটু লাউডলি বলেন আপনার প্রশ্নটা কি বা মন্তব্য কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে উনি বললেন জাতির পিতাকে বললেন যিনি আপনার জি বলেন সরি আপনাদের পিতা উনি বলেছেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আচ্ছা 
আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দেখতে থাকুন আমি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারি মানুষের মানুষের ওই যে প্রধানমন্ত্রী বলছেন না পেট পাহারা দিতে পারে না সংবিধানও মানুষের ব্যক্তিগত ওই যে আচরণ ঘরের ভিতরে কি হয় আপনি কথাবার্তাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যদি নিয়ন্ত্রণ করে সেটাও অসংবিধানে ধন্যবাদ সংবিধান মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে এটা মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে না আপনি সংবিধান হতে জানেন না ধন্যবাদ বেলাত ভাই আমি ধন্যবাদ আমি বেলাত ভাই আমি আপনার পর্বে আসি আপনি একটু এক্সপ্লেইন করবেন আমি আরেকজন কলার কাছে যাচ্ছি কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আপনি টিভি সাউন্ড কমান এবং প্রশ্ন করুন প্লিজ কলার কলার আপনার টিভি সাউন্ড কমান আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্ন কলার জি বলেন সরি আমি 13 মার্চ বাংলাদেশে গেছি আপনি 13 মার্চ বাংলাদেশে জি বাংলাদেশে 13 মার্চ বাংলাদেশে জি এয়ারপোর্ট নাম অ্যাড্রেস বাংলাদেশ অ্যাড্রেস মোবাইল নম্বর দেয়া যাবে কই সে না যে আপনারা করেন কি তখন জানো এটা বলা হয় নাই না করেন জানো কিছু কই সে না আচ্ছা জাস্ট খালি তার টেপ করছই করিয়া অ্যাড্রেস রাখছই কিছু কই সে না এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর আপনার মার্চ 23 তারিখ আমি বাংলাদেশে রিটার্ন ব্যাক করছি হুম তখনও কোনো চেক আপ করা হয়েছে না কিছু করা হয়েছে না বাস্তব আপনারা আলোচনা করো কারণ বাংলাদেশ সরকারে কোনো প্ল্যান নাই কিছু নাই পুলিশে গিয়ে আজকে লন্ডন তো নাইছেন নি আপনি করে তাও কা কেউ করে দশ টাকা কইয়া দিছে নি হইছে না তো দিল আমার দশ হাজার টাকা হুম তা আপনি দিশা দা করো কা সেকেন্ড থিং হইলো একবার লকডাউন করা হয়েছে করিয়া লগে লগে কারণ ছাড়া হয়ে গেছে বাংলাদেশ সব কিছু মেসাম করেছে কোনো সিস্টেম নাই কিছু নাই বাংলাদেশ হুম আমি তেরো তারিখ গেছি আপনার একুশ তারিখ না আঠারো উনিশ তারিখ একুশ তারিখ আইসি এটা কোনো সিস্টেম কিচ্ছু নাই যেখানে আপনি যাইবা আপনি সিস্টেম বলতে কি বুঝাচ্ছেন তখন কি কি হইল যে ইউকে তে যখন ঢুকলেন ইউকে আর গোটে আপনার কি কি করলো ভাই বাস্তব কথা গুলো বলেন আপনাকে ইউকে তে রাহিন সাহেব প্রশ্ন করছেন যে ইউকে তে যখন আসছেন তখন কি কি প্রশ্ন করেন তখন আসেন তখন কি কি পদক্ষেপ তারা নিলে এবং কি কি করলো তারা फेरतारेटेन कर धन्य मानु अनुभूति मानुषा तीन बेला खे चलते उडलि जी सुनते पाची आपना के सावन कुंभाई वाले कुछ साल आपने आपने पिलो या तो शंदर प्रोग्राम करा जब ना जी आपना प्रश्नों बाब मंत्र बोकिया मैं हमारे तो प्रश्नों ये लो ये हमारे आमलीगर बाहर बोले हैं जब राजनीति ऐसे नहीं राजनीति करा दोहन में जी राजनीति कहाँ के बोले भाई 
পরবর্তী <laughs> বাংলাদেশে আমার প্রশ্ন যে আওয়ামী লীগের বাই এখন একজন এখানে আসেন জি মুজিব বর্ষণ লাগি কত কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল একটা প্রশ্ন গুনার কাছে আমার এই টাকাটা খার ছিল সেকেন্ড প্রশ্ন জি পরে যখন বাংলাদেশও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের কারণে সারা বিশ্বে ওইটা আক্রান্ত ওইটা আমি কেউ দুষি না চাল্লার পক্ষ থেকে একবাই হইছেন গজব তা গজবই আমরা আমরা আতের তৈরি করা এটা আল্লাহরে বুঝি দিয়ে আমরা নিজে অস্ত্র দি পুলিশ দি রেপ দি আমরা এই সমস্ত কারণে আমরা গরব যাই কারণ এই সাইডে যাই আমরা অনেক কলার আছেন আমি সংযুক্ত জি আপনাকে ধন্যবাদ জি শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে আমি আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছি যে আপনি মজি বর্ষণ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এ বিষয়ে শামসাদুল সামান রহমান রাহিন সাহেব অ্যান্সার দিবেন যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম কারণ আমরা যদি দেখি বলেন বা বলেন বাংলাদেশের রাজনীতি আসলে হচ্ছে কাদা ছোড়াছড়ি রাজনীতি রাইট বাট এইখান যে সময় সেটা প্যান্ডামিক টাইম আমাদেরকে বুঝতে হবে আমি যদি একটু আপনাকে বলি যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র কি সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল ওরা কি সঠিক সময়ে লকডাউন করছিল আমরা কি আমরা যে দেশে আছি যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্য কি সঠিক সময়ে লকডাউন করছিল আমি যদি একটু উদাহরণ দিই আমরা জানি যুক্তরাজ্য যখন প্যান্ডামিক সেই টাইমে যুক্তরাজ্য কিন্তু পাঠাইছে চীনের কাছে পরবর্তীতে আমরা কি দেখলাম যেখানে যুক্তরাজ্যের পিপি শর্ট তারপর দেখলাম আমরা বাইরে থেকে আমদানি করতেছি যে প্রস্তুতি বলতে আসলে কারোই প্রস্তুতি ছিল না আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আমাদের অক্ষমত থাকতে হবে এবং কাজা চুরাচুরি না করে আমি মনে করি বাংলাদেশের যত বড় ধরনের রাজনীতি আছে সবাই এক প্রাক এক হতে হবে আপনাকে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা যারা লাইনে আছেন অনেকে লাইনে আছেন আমার এই কন্ট্রোল রুম থেকে বলছে আমাকে আমি সবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব যতটুকু পারি তার আগে আমি একদম অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন সাহেব আপনি একটু বলবেন প্লিজ যে কথাটি সামসাদুর রহমান রাহিন এবং ব্যারিস্টার মেহেদিয়া সান তালুকদার বলেছেন এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ধন্যবাদ ফারুক ভাই আসলে আমরা যে পর্যায়ে কথা বলেছি বলছি এটা কিন্তু তিন মাস অতিবাহিত বা চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে হ্যাঁ একদম প্রপারলি আমরা কথাটা বলছি আজকে কিন্তু দৃশ্যমান আমরা কি করছি কি করেছি কি করতে যাচ্ছি জি আপনাকে একটু শর্ট করিয়ে দিই প্রথম যখন চীনে এই মহামারী শুরু হলো আমাদের বিজ্ঞ মন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বললো এটা কোনো ব্যাপার না সর্দি কাশি এটা বাংলাদেশে তেমন কিছু হবে না এটা হলো একটা পয়েন্ট বিদেশি বাংলাদেশে আসা প্রথম কিন্তু বাংলাদেশ সরকারি চীন থেকে কিছু বিদেশিকে নিয়ে আসছে কিন্তু তারা জানতই না যে প্রপারলি কিভাবে ট্রিটমেন্ট এদেরকে করা হবে দুই তিন নম্বর হলে আমাদের দেশে মারা গিয়েছে মাত্র নয়শো সংখ্যা তথ্য যদি আমি বলি নয়শো পঁচাত্তর জন আর আমেরিকাতে মারা গিয়েছে এক লক্ষর উপরে ইটালিতে মারা গিয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ইউকেতে মারা গিয়েছে চল্লিশ হাজার বাংলাদেশে যে লোক মারা গিয়েছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি সংখ্যা তত্ত্বের কারণে আমি বলছি ইটালি আমেরিকা ইউকের একদিনের সমান লোক মারা যায় নাই 
সেই তুলনায় আমাদের কি ব্যবস্থাপনা আমাদের কি প্রস্তুতি আমাদের সক্ষমতা আমাদের এমপি মন্ত্রীরা কি বলেছে আজকে কি করছেন আমি একটা পরিসংখ্যান দেব আমরা সেই জাতি আমরা সেই সরকার আমরা সেই উন্নয়নের রোল মডেলে পৌঁছে গেছি নব্বই কোটি টাকা খরচ করে আমরা মানব পতাকা করেছিলাম ঠিক আছে আমরা তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করে স্যাটেলাইট করেছিলাম আমরা বারোশো কোটি টাকা খরচ করে তথাকথিত রবার্ট সোফিয়াকে এনেছিলাম আমরা চোদ্দশো কোটি টাকা খরচ করে একটা বিমানবন্দরের নাম চেঞ্জ করেছিলাম আমরা চারশো কোটি টাকার বাজি এনে আমরা মানে জন্ম জয়ন্তী পালন করেছিলাম কিন্তু সতেরো কোটি মানুষ যখন এফেক্টেড এক হাজার লোকের কম লোক মারা গেল একাত্তর হাজার লোক পরীক্ষায় ধরা খেল আমরা এখনো কি আমাদের আইসিউ অ্যাম্বুলেন্স বা প্রপার অক্সিজেন যে সিলিন্ডার আমরা কি সেটা পেরেছি আমাদের ব্যবস্থাপনা আনতে নাম্বার টু যে লোকগুলি মারা গিয়েছে আমেরিকাতে যে এক লক্ষ লোক মারা গিয়েছে কয়জন লোক চিকিৎসার অভাব মারা গিয়েছে আপনাকে সেই পরিসংখ্যানটা আমাকে আপনি দিতে হবে কিন্তু আমার যে নয়শ পঁচাত্তর জন লোক মারা গিয়েছে আমি মোটের উপরে মোটা ব্যাগে বলতে পারি নয়শ পঁচাত্তর জনের মধ্যে নয়শ জনই অব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসার অভাব মারা গিয়েছে আমি এই বাংলাদেশ চাই নাই আমি আপনার সাথে একমত আমি সরকারের সমালোচনা এই মুহূর্তে করবো না কিন্তু সরকারের মন্ত্রীরা বলতেছে আমরা অনেক শক্তিশালী সরকারের মন্ত্রীরা বলতেছে আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাপনা আছে আমি ওই জায়গা থেকে বলছি এক হাজার লোকের মৃত্যুর যে গ্যারান্টি আমরা মৃত্যুর গ্যারান্টি দিতে পারি না যা পরিচর্যা তার যে মৌলিক অলিকার শিক্ষা বস্ত্র বাসস্থান এই মহামারী তো পারিয়ে নেয় অর্থনৈতিক সাপোর্ট সামাজিক সাপোর্ট সোসাইটি সোসাইটি যে সাপোর্ট কোনোটাই আমরা দিতে পারি নাই কিন্তু ন্যূনতম একটা যে তার মানে ডাক্তারি যে ট্রিটমেন্ট আজও আমরা একটা স্বতন্ত্র হাসপাতাল গড়ে তুলতে পারি নাই আমি রাজনীতি দিতের কথা কোটি কোটি টাকার মালিক আমাদের দেশের এ দেশে সরকার ধনী আমি নাম বলছি না হচ্ছে যা কিছু করেছে আমরা কিন্তু কাউকে দেখি নাই সেই সুইস ব্যাংকের টাকা কেন বাংলাদেশে বালিশের নিচে যে টাকা রক্ষিত আছে সেখান থেকে বের করে কোন একজন মানুষকে আপনি পাবেন না এভাবে এগিয়ে আসছে আমাদের যে মানবতা বোধ হারিয়ে গেছে আমরা আজকে বিরোধিতা করতে পারি কিন্তু এই বিরোধিতার এই নয় যে আমার কোন মানুষ বাংলাদেশের কোন মানুষ এই দুর্যোগের সময় বিনা চিকিৎসায় আমি আমার সরকারের পক্ষে সাপে গাইতে পারি কিন্তু পরিসংখ্যান তা বলে না আপনি আপনি আজকে দেখেন আজকে আপনি দেখেন বিশ এই যে আড়াই হাজার টাকা দিল চাউল চুরি গম চুরি এগুলি আমাদেরকে লজ্জা দেয় না আমরা যা হিসেবে আমাদের ভূত ভূত শক্তি হারিয়ে ফেলেছি অতএব এগুলি বন্ধ করতে হবে মহামারী এখনো শেষ হয় না ফারুক একটু সময় দিবেন মহামারী আজকে বলছে শুনে ইটালির সাংসদ রহমান ভাই ইটালির প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছে ইটালিতে প্রতিদিন দেড় হাজার লোক মারা যায় ইটালিতে তিরিশ হাজার লোক ক্রস করেছে সে সমস্ত ব্যবস্থাপনা সমস্ত পরিচর্যা সমস্ত ডাক্তার যারা রিটায়ার্ড চলে গেছে সমস্ত এমপ্লয়মেন্ট করার পরে সে বলেছে যে আকাশের দিকে তাকানো ছাড়া আমার আপনার কোনো সরঞ্জামাদি নেই কিন্তু আমরা কি করছি রোম যখন পুড়ছে নিরু তখন বাসি বাজাচ্ছে আজ পর্যন্ত কোন রাজনীতিবিদ কোন এমপি মন্ত্রী সরকারের কোন জায়গা থেকে কোন সমন্বয় নেই আমাদের সংখ্যা তো কম আমরা সঠিক ভাবে এখন পর্যন্ত পরীক্ষাই করতে পারি নাই আজকে চার মাস গত হয়ে গেছে আপনাদের ইনিশিয়ালি এই কথাটা হয়তো চলে যে সরকারের সক্ষমতা কম সরকার চেষ্টা করছে সরকারে যেতে হচ্ছে আমি ব্রেক থেকে এসে আপনার সাথে কথা বলবো প্রিয় দর্শক আপনারা যারা লাইনে আছেন আপনাদের কেউ রিকোয়েস্ট করবো লাইনে থাকুন আমরা ব্রেক থেকে এসে কথা বলবো আমরা কথা বলছিলাম আমাদের নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি অনুষ্ঠান থেকে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের রাজনীতি এবং এই কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রে আমরা কোনো রাজনীতি চাই না আমরা কোনো দল প্রীতি চাই না দল নীতিও চাই না আমরা চাই মানব নীতি আমরা চাই একত্রিত হয়ে কোভিড নাইনটিন মোকাবেলা করবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি দল প্রত্যেকটি মানুষ আমরা আরও কথা বলবো এই বিষয়ে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন প্লিজ আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আইন টিভির পর্দায় আইন টিভির নিয়মিত রাজনৈতিক বিষয়ক অনুষ্ঠান রাজনীতি অনুষ্ঠান থেকে এবং কথা বলে থাকি আমরা বাংলাদেশের 
বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ সমসাময়িক বাংলাদেশ কে নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি ব্রিটেনের বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রিয় দর্শক একটি কথা যে আমরা আমরা অতিবাহিত করছি আমরা অতিক্রম করছি একটি বাজে সময় আমাদের ইতিহাসের আমাদের মানব জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে সময় আমরা অতিবাহিত করছি তাই এই সময় কোনো রাজনীতি নয় আমরা চাই সমন্বয় আমরা চাই সম্মেলন আমরা চাই যৌথভাবে একে অন্যকে সাপোর্ট দেবো এবং সাপোর্ট দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করব আমরা বিএনপি নয় আমরা আওয়ামী লীগ নয় আমরা জামাত নয় আমরা জাতীয় পার্টি নয় আমরা মানুষের দল আমরা মানবিক মানবিকতার দল এবং সেভাবেই আমরা মোকাবেলা করব এই করোনা ভাইরাসকে আমি চারজন স্পিকারের কাছে যাচ্ছি তার আগে আমি একজন কলার কাছে যাচ্ছি কলার সালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আমার কথাটা শুনেন তদ্রুপ জাতিসংঘে আমরা বঙ্গবন্ধু বুককে বঙ্গবন্ধু বললে জাতির পিতা বললে আমরা বাংলাদেশি ভাবে বিবেচিত হই নাইলে আমরা বাংলাদেশি বিবেচিত হব না আমরা পাকিস্তানি বিবেচিত হব জয় বাংলা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক উনি খুব ইমোশনাল উনি খুব ইমোশনাল পলিটিশিয়ান আমি যারা কল করছেন একটু টিভি সাউন্ড কমাবেন কলার আসসালামু আলাইকুম আরেকজন কলার কাছে যাচ্ছি কলার আপনার টিভি সাউন্ড অনেক হাই হ্যালো কলার আপনার টিভি সাউন্ড অনেক হাই টিভি সাউন্ড কমান প্লিজ পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই সাউ জি আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য প্রশ্ন তো হলো আমার অন্য এক ভাই হইছো যে বঙ্গবন্ধু উৎসব করা তো অনেক কোটি দেখা গেছে হুম অবশ্যই এই টাকাগুলা যদি যায় আমরা দুনিয়া তিন জয় এবং ফুর্তি আমোদ করার দায় এই হঠাৎ দিন সারা দুনিয়ায় বানাইছে ভাই আমরা যে মানুষ জিতা থাকতাম আমরাও তো হ্যাপি আনন্দ হইও থাকতো হইব রাইট রাইট হ্যাপি আনন্দ করা গেলে তো क्षतिग्रस्त रास्त अच्छा फल ইলা কোন কথা আজ পর্যন্ত শুনছি না কিন্তু বাংলাদেশও এই অবস্থা যে চিকিৎসার অভাবে রুগী হসপিটালে থাকিয়া মারা যাইব এই বয়ে চিকিৎসা না করাইয়া হসপিটাল থাকি পালাইয়া যাইব এটা কোথায় এটা কোন কোন হসপিটালে জানেন আপনি এই কথাটা তো বাংলাদেশের জন্য অপমানজনক আপনি কোন হসপিটালে এই দেশের এমপি মন্ত্রীরা কোন হসপিটাল থেকে রুগী পালাইছে তারা বেতন বুক করতেছে শুধু তার উদ্দেশ্য থাকে अवश्यारा कलर কলা আসসালামু আলাইকুম 
Color TV sound command then Amadri Kasashun, please. TV sound on a high. Amijachi Barisher Barisher Mehedi Hassan Taluk, sorry, Shamsadur Raman Rahin, Shundabachan Amaki Rahin by Amaki Shundabachan. আমি শুনতে পাচ্ছি ভাই আমাকে কি শুনছেন আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি এই যে এতগুলো অভিযোগ আসলো এই বিষয়ে আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে আসলো কলার থেকে আসলো ধন্যবাদ আবারো আপনাদেরকে আমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি না প্লিজ কন্ট্রোল রুম হ্যাঁ थैंक यू थैंक यू আমাকে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি এখন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে প্রতিকা বললো যে আজকে যদি কেউ আমাকে ছেতায় বা আমাকে এই কথা বলে আমি কিন্তু আজকে ছেতব না আচ্ছা কারণ আমার বাড়ির লোক অসুস্থ কিন্তু পরের দিন কি হইল যারা চাকে ছেতায় আইসা ওইসব বলতে যে কথা উনি ছেতে ও বলতেছে কিন্তু ওরা ছেততেছে না তারপরে তার জামা কাপড় পুড়ে ফলাইতেছে তারপরে তাকে ডাক্কা দিয়ে মাটিতে ফাঁদাইতেছে তারপরে শুনি উনি চেইতা গেছে বলল হইল তারপরে ছেতা ছাড়া তার উপায় নাই আমি কতই ভাবছিলাম বিএনপি এর এই লোকেরা এখন তো তো এই কঠিন সময়ে দুনিয়ার সব বুঝতেছে এখন তো তো এই সময়ে তারা রাজনীতিতে আমাদেরকে চেতাবে যখন তারা আমাদের কাপড় ধরে ঢাল দেন আমাদের ডাক্কা দেন তখন তো আমাদের না চেতে উপায় নাই আচ্ছা আচ্ছা আমরা কি করব বাংলাদেশে দেখেন ক্রাইসিস কামস টু দা অপরচুনিটি যখন সংকট আসে তখন একটা সুযোগও আসে সেই সুযোগটা দুই ধরনের একটা সুযোগ হচ্ছে যে এই সংকটে উপকার দ্বারা করেন তাদের জন্য মানবতা দেখাবার সুযোগ আর এই সংকটকে তারা পুঁজি করে টাকা বানানোর সুযোগ চুরি করার সুযোগ অথবা রাজনীতি করার সুযোগ এখন কথা হচ্ছে আপনি কোনটা বেছে নেবেন আমি মনে করি বাংলাদেশ যে সরকার আমি যখন চেতে যাব তখন তো আমার কথাই আমাকে বলতে হবে এই যে এই যে ব্যারিস্টার একজন ভাই বিএনপি এর ব্যারিস্টার বেলায়াত হোসেন আরেকজন ভাই অ্যাডভোকেট আমি মনে করি আইন পেশা করতে গেলে অঙ্ক কষ্ট হয় ওনারা অঙ্ক কষেতে দুনিয়ার হিসাব যদি তারা নেয় আজকে আমেরিকায় এক লক্ষ মানুষ মারা গেছে যে দেশ থেকে কথা বলছি ওখানে চল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজারের উপরে মানুষ মারা গেছে পৃথিবীর সব দেশে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে যে জায়গায় একশো আশি মিলিয়নের দেশ অর্থাৎ আঠারো কোটি মানুষের দেশে মাত্র নয়শো সত্তর জন পঁচাত্তর জন মানুষ মারা গেছে তারা যদি অঙ্ক জানতেন তাহলে আজকে বাংলাদেশ সরকারকে বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের জন্মভূমিকে ধন্যবাদ জানাতেন প্রশংসা করতেন আমার মনে হয় তারা এই করোনায় আওয়ামী লীগকেই বেশি ভয় পাচ্ছেন অর্থাৎ আওয়ামী লীগ যেভাবে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশের ইতিমধ্যে এমন কোন গভর্নমেন্ট নাই পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে আড়াই হাজার টাকা করে দিয়েছে শুধু তাই নয় বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা প্রমোদনা দিয়েছে ছিয়ানব্বই হাজার কোটি টাকা লোনের ব্যবস্থা করেছে এই আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট আমি জনগণের কথা শুনতে হবে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা বিরোধী দল যে অভিযোগ করবে আমরা সেই অভিযোগ আমরা শুনব তাদের অভিযোগ থাকবেই তারা আমাদের বিরোধিতা করবেই তবে সময় বুঝে করতে হবে জাতি বুঝে করতে হবে পৃথিবীর সারা পৃথিবীটা লকডাউন সারা পৃথিবীটা ক্ষতিগ্রস্ত পৃথিবীর বড় বড় দেশ যেখানে হিমশিম খেলছে সেখানে এই সময় অন্তত তারা এই সুযোগে এই করোনার সুযোগে কিন্তু তাদের নেত্রী ভাই আপনি যে অঙ্ক শিখেছেন ভাই আমি এর পরে একটু বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ বেলা ভাই আমি আসছি এর পরে আপনার কাছে জি ধন্যবাদ জানানোর কথা ছিল কিন্তু এটা না করে এই সুযোগে তাদের নেত্রী জেল থেকে বাইরে যান এই সুযোগে বাংলাদেশের মৃত্যুর হার সেই তুলনা যদি করেন তারা তাহলে কত পার্সেন্ট হয় এই হিসাব যদি তারা করতেন তাহলে আজকের এই বেরিস্টারি পড়াটা এই উকলাতি পড়াটা তাদের আচ্ছা আচ্ছা আমি 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 বেলায়ত ভাই বেলায়ত ভাই আমি আসছি আমি রাহিম ভাই আমি 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 চারজনকে একটু আনতে ডিস্টার্ব হচ্ছে আমি আমি রাহিম ভাই পাচ্ছি আমি একটু 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 আপনাদেরকে থামাই আপনারা তিনজন তিন এলাকা থেকে চারজন চার এলাকা থেকে কথা বলছেন যে জিনিসটা আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই রাহিন ভাই আপনার কাছে একজন কলার প্রশ্ন করেছিলেন যে কামরান সাহেব এয়ার অ্যাম্বুলেন্স বা বিমান পেয়েছেন ভালো সাপোর্ট পেয়েছেন উনি অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন কিন্তু ডাক্তার ফয়সাল বা সিলেটের আরেকজন ব্যবসায়ী কেন পায় নাই এক দেশে দুই নীতি কেন আপনার কথায় আমি পুরাই একমত আপনি জানেন 
ডাক্তার যে ডাক্তার ফয়সল উনি মানুষের ডাক্তার ছিলেন মানুষের কাজ করেছেন ডাক্তার ফয়সলের যখন করোনা হয় তখন আমরা পৃথিবীর সব মানুষ বা বাংলা বাঙালি মানুষ চিনেছি ডাক্তার ফয়সলকে কিন্তু কামরান আমরা সিলেটের এক কোটি মানুষের বাংলাদেশের প্রায় মানুষই উনাকে জানেছেন এবং আপনি দেখেন প্রথম যে পরিস্থিতি মানুষ আমরা আমরা বর্ণনা দিচ্ছি না রাহিন ভাই আমি প্রশ্ন করছি প্রশ্ন এই বিআইপি তুলনা করছি না আমাদের পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়েছে আমরা আগে করোনা এই ডাক্তার আপনি বলছেন যে ডেভেলপ হয়েছে আমি ডাক্তার ফয়সল না হয় এক মাস আগে মারা গেল দুই দিন আগে একজন ব্যবসায়ী হসপিটাল খুঁজে পায় নাই তাকে হসপিটাল এনরোল অ্যাডমিট করে নেই এরপর তিনি মারা গেছেন তিনিও মানুষ আপনার সিলেটের এমপি মন্ত্রী মেয়র মানুষ হিসাবে সবাই সমান সুযোগ পায় কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গায় একটু বিআইপি নাম আছে বিআইপি আছে বিআইপি দের একটু সুযোগ এই দেশেও দেওয়া হয় আমি পৃথিবীর সব জায়গায় একটা জিনিস করা হয় আমাদের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে তারপরেও তারা একদম তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ তাদের যে ডাক্তারি হবে না এখানে যদি কোনো গাফলাতি থাকে এখানে যদি সরকার মানুষকে বলছে মানুষের ভিতরে যে ভয় কারণ এই যে একটা অসুখ এই যে একটা বেমার আমাদের পৃথিবীতে আসছে সেটা সম্বন্ধে আমরা কেউই অবগত নই পৃথিবীর বড় বড় দেশ নই এখনো চুল ছেড়া বিশ্লেষণ চলছে তাহলে 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 আপনার রাহিন ভাই আমার আমরা আমরা তো অনেক কিছু ভালো করেছি ভাই আপনি দুর্যোগ মুহূর্তে আপনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলেন কিনা সেটাই হচ্ছে রাজনীতিকদের কাজ আপনি যাদের ক্রাইসিস মুহূর্তে সবসময় রাজনীতিবিদরাই পথ দেখিয়েছে আপনি উনসত্তর বলেন সাতচল্লিশ বলেন একাত্তর বলেন রাজনীতিবিদদেরই ভূমিকা নব্বই বলেন আপনি দেখেন এই করোনাকালীন সময়ে শুরু হওয়ার একেবারে শুরু থেকে আমাদের বিএনপির পক্ষ থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আসমরব আপনার ওই যে ডক্টর কামাল হোসেন সবাই কিন্তু জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করার কথা বলেছিলেন করোনার দুর্যোগ মোকাবেলায় ওনারা কিন্তু করেন নাই এর বিপরীতে আপনারা তো ওনাদের মন্ত্রীদের কথাবার্তা শুনেছেন এক একজন কথার মন্ত্রী কেউ করোনা থেকে শক্তিশালী তারপরে করোনা এখানে কিছুই করতে পারবে না করোনা সর্দি কাটছি ওনারা এগুলি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন আরেকটা কথা বলেছেন উনি উনি জনগণের কাছাকাছি চলে গেছেন আওয়ামী লীগ আরে ভাই একটু পরিসংখ্যানের দিকে খেয়াল করেন অঙ্ক তো বহু দিলেন আপনি নিউটনের থিওরি কিভাবে আয়ত্ত করে ফেললেন আমি বুঝলাম না আপনি এবার আপনারা ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব দিয়েছেন সিভিল সার্ভেন্টদেরকে ডিসিদেরকে সচিবদেরকে আপনার রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোথায় আপনার রাজনৈতিক নেতৃত্বকে টিভিতে ইয়েতে ফেসবুকেও পাওয়া যায় না সবাই পালাই গেছেন আপনারা বরং বিরোধী দলের রাজনীতিবিদরা মাঠে আছে অন্যান্যরা ত্রাণ বিতরণ করছে আমাদের তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যেকটা জেলাতে ত্রাণ কমিটি হয়েছে তারা সহযোগিতা করতেছে এবং ইন্ডিভিজুয়ালি মানুষ এগিয়ে আসছে আপনাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পালিয়ে গেছে এটা এটা স্বীকার করেন আপনাদের যদি না পালাইতো তাহলে আপনাদের মন্ত্রীরা কোথায় এমপিরা কোথায় এমপিদের নেতৃত্বে ত্রাণ বিতরণ করা হতো শুধু তর্কের খাতিরে তর্ক বলবেন না আজকে সিভিল সার্ভেন্ট হচ্ছে গভর্নমেন্টের গোলাম তারা গভর্নমেন্টের কথা মতো কাজ করবে কিন্তু সেখানে তারা সরকারের প্রতিনিধিত্ব জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে পুরাটাই তাদের নেতৃত্বে হচ্ছে কারণ এটা দুটা কারণ এক হচ্ছে সরকার তার এই যে লুটেরা ওই যে মিড নাইট মিড নাইট এমপি যারা ওই যে মধ্যরাতের এমপিদেরকে বিশ্বাস করতে পারতেছে না তারা লুটেরা চোর বদমাস এই কারণে অথবা 
যে তাদের সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক নাই এটা বুঝে তাদেরকে জনগণ বিশ্বাস করবে না এইটা বুঝে সিভিল সার্ভেন্ট কি দিয়েছে না হলে এটার উত্তর দিতে পারবেন আপনি জনগণের কাছে জনগণের কাছে যদি থেকে থাকে আপামর জনতা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আছে বিরোধী দলেরা আছে আপনার সরকারের লোকজন পালাই গেছে এটা 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 স্বীকার করেন रिपोर्टी হসপিটালে নিচ্ছে না প্রাইভেট হসপিটাল গুলা তাদের দরজা বন্ধ করে রেখেছে হ্যাঁ আর যদি কোনো ভাবে কেউ যেতে পারে তাহলে ওই পয়সার জন্য আর তারা হলে সাধারণ লোকের জন্য হসপিটালে কোনো জায়গা নাই যেটা ফ্যাক্ট এটা আমাদের আমরা যত তাড়াতাড়ি মানতে পারবো হয়তো বা আমাদের দেশে কিছু হতে পারে আর এটা না মেনে এটার বিরোধিতা করে কোনো লাভ নাই কেননা এটা ঘরে ঘরে সবাই জানছে ভয়ে লোক ঘর থেকে বেরোয় না করোনা হলে কাউকে বলে না এবং আশেপাশেও বলতে চায় না এটা হচ্ছে বাংলাদেশ এখন রিয়েলিটি কোনো সরকার যদি খারাপ করে তার এগেনস্টে বললেই যে আমরা বিরোধী পার্টি হয়ে গেলাম এটা কিন্তু ঠিক না আমাদের রাজনীতি আবার জন্মদিন কিসের जी मोकबिले सरकार शेष पर्यायल इंगलैंडे पैंत मानुष प्रायलियन आक्रांत मानुष आशा कर आगामी सप्ताह 
আরো লঙ্গার করার জন্য যেহেতু অনুষ্ঠানটিতে আপনারা অনেকে ইনভলভ হতে চান ট্রাই করব যে 1.5 ঘন্টার উপরে করানোর জন্য আগামী আমি যদি আমাদের টাইম স্কেডিউল মেলাতে পারি তাহলে বড় প্রোগ্রাম করব আমি আমার হাতে আর অনলি 5 মিনিট আছে আমি অনেক গেস্টকে ইনভলভ ভালোভাবে করতে পারি নাই আগামীতে অবশ্যই করব তার আগে আমি যাচ্ছি বারেশে মেহেদী হাসান তালুকদার আপনার জন্য 1.5 মিনিট প্লিজ আরে ধন্যবাদ কারণ আমরা একটা নিউজ ধরতে হবে প্লিজ एलोपातारि कथा कलिक लयर बेलायदीन मेहदी <laughs> सब प्रधानमंत्री हार दस बीस के जी चाल क्यों जनगण के हाथ पोछाते रजनी पार करते क्यों चाल से लयर बंधु राजनीति अथवा वाक्य बनीमय ना मानुष के निरुत्साहित कर धन्यवाद सबकिटा प्रस्तुति पानी के राजनीति <laughs> लोक जन सब समय 
বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আওয়ামী আমেরিকা এবং লন্ডন সিঙ্গাপুরের উদাহরণ নিয়ে আসেন আরে ভাই আমেরিকাতে যেরকম ট্রাম্প আছে সেরকম পুলিশ অফিসারও আছে বলে ইউ ইদার পুট আপ শাট আপ আমেরিকার পুলিশ অফিসার প্রেসিডেন্টকে বলে যে ইউ ইউ শাট আপ আর আমাদের দেশে এই করোনার সময়ে আপনি আইন হলো কি দেখেন বললো যে যে রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোকের বিরুদ্ধে কোনো ফেসবুকে স্ট্যাটাস পর্যন্ত দেওয়া যাবে না যেই দেশে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা স্ট্যাটাস দেওয়ার কারণে বুয়েট শিক্ষকের সাত বছর জেল হয় সেই দেশেকে যদি কেউ এই আমেরিকা লন্ডন আর ইয়ের সাথে তুলনা করে তাদের হয় মাথায় দোষ আছে অথবা তাদের অঙ্ক তো আর ওটা অঙ্কের কথা তাদেরকে আর কিছু বলবো না এই বিষয়টা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা এমন একটা দেশকে নিয়ে বাংলাদেশে তুলনা করি যেই দেশগুলোতে দেশগুলোকে বলা হয় সিভিলাইজড কান্ট্রি যেখানে জনগণের অধিকার আছে জনগণ ভোট দিয়ে সরকার গঠন করে আর আমাদের দেশে গত দুই ঠাম পর পর বিনা ভোটে জোর করে লুট করে একটা লুটেরা সরকার আমি কথা দিচ্ছি আমি চারজনকে কথা দিচ্ছি যে আমরা আগামী সপ্তাহে অথবা এর পরের সপ্তাহে আপনাদের চারজনকে নিয়ে আমরা আবার করব যেহেতু অনেক কলার লাইনে আছেন কলার আপনাদের কাছে আমি একদম করজোরে ক্ষমা চাচ্ছি যে আপনাদের সবাইকে ইনভলভ করতে পারি নাই অনেকের প্রশ্নের অ্যানসার দিতে পারি নাই আমরা আপডেটের উপরে এই করে তারা আইন করব আমরা আমরা আবার আসব আমরা আবার আসব এবং আগামী সপ্তাহে আমরা আপনাদের জন্য লং টাইম নিয়ে আসব প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বাংলাদেশের করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম কিভাবে একত্রিত হয় প্রত্যেকটি দল প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি গোষ্ঠী এই কোভিড নাইনটিন একত্রিত হয়ে আমরা মোকাবেলা করতে পারি এবং আমরা চেষ্টা করব যে প্রবাসী থেকে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে আমাদের প্রাণের বাংলাদেশকে আমরা সহযোগিতা করব আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ